tahun 2023 ini tahun-tahun politik ya kalau bicara politik okay. kan ada yang mendistorsi bahwasannya itu tidak boleh dikaitkan dengan agama gitu ya. ya nah menurut pandangan Kiai gimana nih satu suara orang baik berlawanan dengan 10 suara orang yang niat gak baik mana-mana yang tidak baik nah, itu demokrasi kan gitu ya ya kan jadi anda yang baik-baik ini tidak peduli dia nggak mau terlibat nggak mau tahu dia cuek dengan keadaan pasti kalah dong hmm. akhirnya kebijakan yang dibuat nanti mengikuti ada hadis nabi seperti itu kama takununa iwala alaikum sebagaimana keadaan kalian maka diangkatlah pemimpin seperti itu di antara kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam acara Halo Pengacara ya. Terima kasih sudah mengikuti Youtube kami Halo Pengacara Dan pada kesempatan kali ini Ini suatu hal yang spesial Kita bersilaturahim dengan Kiai besar nih, Kiai Kondang ya Kiai Muhammad Abdul Syukur Yusuf Selamat siang Pak Kiai, Assalamualaikum Waalaikumsalam <laughs> Masya Allah, sehat Kiai, ya Kiai Kiai Kondangan <laughs> Kiai Kondangan Ini kita bincang-bincang santai Kiai ya iya. Ini luar biasa, kita bisa, ber, bisa bersilaturahim di tengah-tengah kesibukan Kiai gitu ya Dan selain mengisi di e, beberapa tempat secara rutin Kiai ya Terus juga ada santri Terus juga banyak ilmu-ilmu uh, yang diberikan kepada umat tentunya dalam hal ini Kita akan bicara Kiai tentang uh, Kita tahu lah tahun 2023 Ini tahun-tahun politik Kiai ya. Tahun 2024 apalagi itu pasti ada konsentrasi politik di, di dalamnya ya kan? Nah kira-kira pandangan Kiai ini terkait dengan Apa sih yang harus umat lakukan terkait dengan tahun-tahun politik ini Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kesempatannya Bang Nasrullah uh, Emang suasana mulai agak hangat ini ya 2023 uh, Mungkin sering kita mendengar ada istilah sekarang Buka hati, buka mata, buka telinga Nampaknya semua kita Ini memang dianjurkan untuk itu Hatinya harus peka Matanya melihat dengan jernih, kemudian telinganya mendengar, sensornya harus nyala nih. Artinya apa? Kita terlibat dalam politik, ya. Tentu salah satunya dengan suara kita kan. Ya, ya harus terlibat. Maka jangan sia-siakan suara gitu. Harus apa? Hatinya harus bermain sehingga bening. Ya, kita jangan gampang terprovokasi, jangan gampang ikut uh, hanya sekedar tren, tapi merugikan kita. Jadi bagus nih kalau kata guru kita dulu almarhum Kiai Arifin, ini nih mulut nih di tengah posisinya, di antara dua mata, di antara dua telinga. Lihat lihat, dengar dengar, baru ngomong. Oh. Kadang kita udah ngikut komen duluan. Hmm. Bikin statement Punya pernyataan apa Tapi tidak sesuai dengan fakta Akhirnya kena ITE dong <laughs> Kurang lebih begitu Kurang lebih begitu ya? ya Nah sumber itu semua dari mana? Hati ya Kita bisa Artinya begini Kita kan gak bisa terlepas dari kehidupan bernegara ya yeah. Sebagai warna negara Kita punya hak Punya kewajiban Maka dari situ kita berkepentingan yeah. Nah maka tadi kita ini semuanya, ayo berkepentingan terhadap negara kita. Jadi jangan menganggap memisahkan ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Nah, karena pasti ada hubungannya. Ada, ada hubungannya. Ada hubungannya. Ya. Hati, apa tadi? Hati, hati. Buka hati, bu, mata. Buka mata, buka telinga. Buka telinga. Artinya jangan kita antipati. Artinya umat harus peduli. 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 Ya. Untuk peduli itu perlu cross check terhadap setiap informasi. Ya. Wah, ini dahsyat nih. 
Yeah, jangan sampai yang hoax, yang hoax masuk, masuk, mengendap, okay. kepikiran, kepikiran, hati butek, itu bahasa apa? Kru, kru, akhirnya ah. tidak bisa ya bersikap secara arif, ya, ya. Ah. termasuk misalnya ke depan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan. Bisa jadi kita ini hanya kepentingan sesaat, nah ini yang bahaya, ah, kan, okay. gitu. karena nggak peduli nggak peka tadi. Kalau buka hati sudah, buka mata sudah, buka telinga sudah, apa kita buka pintu juga? Pintu mana nih, Pak? Buka pintu kalau ada yang nawarin money politik. Oh. Murah sekali ya? Murah sekali ya. <laughs> Murah sekali. Murah sekali. Nah ini uh, kita bicaranya kepentingan masa depan. Kepentingan masa depan. Indonesia lima tahun lah katakan ya. ya. Pemilihan hari ini menentukan, menentukan buat lima tahun ke depan. Ya. Bayangkan. Men- menentukannya hanya sesaat beberapa detik barangkali, yeah. tapi itu untuk masa yang panjang. Dampaknya. Dampaknya. Ya. Jadi disitulah nampaknya kita harus lebih arif, lebih bijak dan punya sikap yang betul. Oke. Okay. Maka harus mengenal nanti ke depan siapa, bagaimana programnya apa. Ya tentu sebenarnya untuk kemaslahatan bangsa. Kemaslahatan bangsa. Ya kita tidak bicara. kelompok masing-masing, kita yep. bicara pribadi masing-masing, tapi yep. bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat begitu. Kalau bicara politik, okay. kan ada yang mendistorsi bahwasannya itu tidak boleh dikaitkan dengan agama gitu yep. ya. Nah, menurut pandangan Kiai gimana nih? Loh, pemerintah punya kebijakan. Ya. Yep. Perwakilan kita, anggota Dewan Perwakilan, Mereka punya kebijakan, terus dan itu ada hubungannya dengan keberagamaan juga. Yeah. Contoh haji, haji kewajiban seorang Muslim, ya kayak kemarin tentang sholat, ya ketika ada COVID misalnya bagaimana menjaga keamanan, kesehatan, mm-hmm. tapi mm-hmm. juga kewajiban kepada Allah nggak putus. Ini kan ada kebijakan-kebijakan yang diambil, mm-hmm. nah, itu kan ada kaitannya. Jadi kalau kita melepas seperti tadi. Pemilah-milah, yeah. kayaknya nggak pas juga. Nggak pas ya, kayaknya. Iya. Artinya, ya mau tidak mau, suka tidak suka, bahwasannya umat harus harus terlibat secara langsung. Harus terlibat. Okay. Bayangnya begini, Bang. Yang amat merugikan, ini bicara suara ya. Yeah. Bicara suara. <tuh> Contoh. Suara satu suara orang baik. Berlawanan dengan sepuluh suara orang yang niat nggak baik. Mana menang? yang tidak baik. Nah, itu demokrasi kan gitu. Iya. Yeah. Iya kan? Jadi, andai yang baik-baik ini tidak peduli, dia nggak mau terlibat, nggak mau tahu dia cuek dengan keadaan, pasti kalah dong. Hmm. Akhirnya kebijakan yang dibuat nanti mengikuti. Ada hadis Nabi seperti itu, kama takununa iwala alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka diangkatlah pemimpin seperti itu di antara kalian. Hmm. Kalau masyarakatnya menganggap perjudian biasa, miras itu hal biasa, perzinaan itu biasa, korupsi biasa, ya ketidakadilan dianggap biasa, nanti yang akan diangkat pemimpin yang mungkin akan melakukan itu. Terus mau lari kemana kita? Mereka yang berkuasa. Jadi kepedulian kita adalah kemaslahatan masa depan kita. Ada mungkin kayak tips untuk memilih pemimpin dalam konteks yang uh, kita pahami saat ini gitu. Ya, pertama mungkin ta'aruf ya. Ta'aruf ya. Ta'aruf itu artinya mengenal. Mengenal. Sosok-sosok siapa di antara ya, orang-orang yang ada. Walaupun kita katakan tidak kenal pasti secara utuh nggak mungkin. Oke. Okay. Tapi kan secara umum. Dan kita bisa mengenal melalui... Uh, mungkin uh, pandangan-pandangannya, yeah. ya kan, program-programnya dan profil, profil ya. Bahkan kalau perlu secara detail kita harus tahu. Okay. Namanya taaruf kan. Ta'aruf. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Yang kedua ada namanya istikharah. Jangan lupa minta petunjuk Allah. Kan yang menjadikan hakikatnya Allah juga. Allah. <laughs> Orang udah berusaha, sementara menurut Allah tidak. Lama ni alima aqtai tawalamu Ya lima manata Kalau Allah tahan Gak ada yang bisa ngasih Tapi kalau Allah beri Tidak ada yang bisa nahan Iya ya, 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 kan ya. 
Nah, maka isi khoro, ini bagusnya nih semua kita. Dan isi khoronya bukan hanya waktu mau nyoblos, dari sekarang. Dari sekarang. Ayo berdoa dong oh. semua. Minta kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Hmm. Dan tentu membawa maslahat buat umat, buat bangsa, buat negara. Nah, isi khoro terus minta, minta, minta kepada Allah sampai yang terbaik nanti. Nah, ujungnya mungkin kan pencoblosan ya. Yeah. Selesai mencoblos pun minta lagi petunjuk Allah. Supaya Allah istiqomahkan. Hmm. Nah, nanti kalau sudah terpilih siapapun itu, berdoa kepada Allah. Allah beri hidayah. Supaya memimpinnya dengan amanah. Jadi, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus terjun secara langsung. Ya. Dan tadi Kiai bilang, kita harus ta'aruf. Ya. Setelah ta'aruf, Terus apa ada lanjutannya? Tafahum itu gitu ya? Kiai, ya, kira-kira? Betul, ya dari mulai entah harus mungkin seke, kenal secara profil lah atau yeah. apalah gitu ya. Kemudian dari pemahaman kan ke apa pandangan politik, yeah. pandangan bagaimana proses membangun. Yeah. Kan program-program itu harus, oh, harus kita paham. Ya. Kiai ada mungkin pesan, ada untuk disampaikan kepada umat dalam hal ini ya khususnya umat Islam dan umumnya masyarakat Indonesia tentunya terkait di tahun-tahun politik ini karena kan ini mulai memanas ya. di medsos juga sudah ada pemberitaan entah dari pasangan calon ataupun balon kan belum juga ada pasangan calon masih balon ya masih bakal calon sebenarnya tapi sudah mulai memanas bahkan terus sudah terjadi uh, seakan-akan seolah-olah keributan ya, walaupun keributan itu masih di media sosial tentunya, kita tidak berharap itu turun sampai jadi ke lapangan nah ini uh, untuk bisa memberikan pemahaman kepada umat kira-kira uh, hal apa yang perlu uh, kita lakukan Kyai? Ya. <tuh> yang pertama menurut saya sesuai petunjuk Al-Quran uh, membangun ketakwaan membangun ketakwaan jaminan dari Allah yang tidak akan terbantahkan ya uh, dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard ya. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, niscaya keberkahan dari langit dan dari bumi Allah keluarkan. Siapa yang bisa membantah Allah? Allah Orang di dunia mungkin bisa berhitung. Wah, ini kan sudah sekian bisa ini bisa mengangkat uh, ekonomi, politik, pendidikan segala macam. Itu kan manusia. Yeah. Tentu dengan ikhtiarnya. Ya. Tapi jangan lupa penentu akhir itu Allah. Dan Allah sudah katakan tadi. Allah firmankan ketakwaan dan keimanan itu perlu sebagai apa? Pengundang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah semakin kita mendekat kepada Allah Ya tentu yang beragama lain dengan keyakinan agamanya ya. ya Kalau kita Islam ya dengan keislaman kita Yakinlah bahwa bersama Allah membangun ketakwaan itu Pasti mengundang pintu-pintu keberkahan Kemudian yang kedua ya kita ini ayolah bersama-sama tadi Menjaga hati, menjaga mata, menjaga telinga untuk apa Ya jangan mudahlah mengikuti informasi yang luar biasa sekarang ini yeah. Kemudian terbawa oleh hanya tren gitu Tokoh yang sedang tren, tokoh yang sedang apalah Itu kan bisa di, kita sudah paham kok ada pencitraan, ada apa Ya kenalilah dengan sebaik-baiknya Kemudian ya tentu kita ya ada musyawarah, ada forum diskusi, ada berbagai cara untuk meraih itu semuanya Dan yang kemudian pahami bahwa setiap kita punya hak dan punya kewajiban hmm. Nah sehingga mari semua kita walaupun bukan orang yang terjun dalam politik praktis Tapi dalam hal ini kita punya hak politik Gunakan hak politik, politik kita dengan baik untuk apa? Dalam rangka menentukan kemaslahatan masa depan. Jadi jangan jangan diem-diem baik. Oke, okay. <laughs> jadi jangan golput lah intinya. Ya, begitu. Hmm. Ya, satu menit nih Kiai. Ya. Ah, satu menit kata-kata mutiara nih buat masyarakat Indonesia tentang tahun politik ini. Ya. Apa kira-kira Kiai? Kalau orang-orang baik diam, tidak berpikir, tidak berbuat, tidak menentukan, pasti 
yang dia inginkan nggak bakalan tercapai. Semua berawal dari niat. Niat itu kemudian kita pikirkan, lalu kita lakukan. Maka kalau pengen ada kebaikan dan pengen ada perubahan, ya berbuatlah. Masya Allah. Dan jangan lupa satukan antara hati, hati kita dengan amalia kita. Allah. Tadi hati, mata, mata telinga. telinga. Tentu ujungnya di tangan juga. Tangan. Ingat loh, tangan anda ini akan diminta pertanggung jawaban. Tangan anda ini punya nilai dan akan bicara bersaksi oleh di hadapan Allah. Mudah-mudahan tangan yang kita gunakan nanti ini akan menjadi saksi yang menyelamatkan kita. Masya Allah. Syukuran jazakallah Kiai atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat Amin. dan umat bisa tercerahkan Amin. di tahun-tahun politik ini. Apapun pilihannya, pastikan tadi kita mengenal taruf dan pastikan kita membuka hati. Membuka mata, membuka telinga Dan tidak mengambil keputusan tanpa ada proses tadi tabayun Tadi kira-kira gitu kayak ya Dan, dan mohon petunjuk Allah Mohon petunjuk Allah tadi istihor Kalau istihor berarti bisa lebih dari satu nih calonnya Atau Satu pun harus istihor, satu pun harus istihor. Satu pun harus istihor. Satu pun istihor. Apakah iya betul-betul dia menurut kita Allah. Sama orang mau menikah Oh gitu ya Iya Kalau oh. pilihannya ada beberapa orang bilang istihoro. istihoro. Terus kalau satu nggak istihoro, istihoro juga istihoro. jadi apa enggak? Oh, <laughs> jadi istihoro itu sampai hari H. Iya. Oh, semua supaya kita ini sesuai dengan apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau, ya. Insya Allah mau dibalas. Tapi juga jangan lupa, ah. suatu saat kalau kita kalah, jagoan kita kalah. Iya. Ya anda juga jangan marah-marah begitu aja. <laughs> Artinya ya udah bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Bagian dari Dan enggak usah kecewa. Enggak usah kecewa. Gini, artinya kok saya udah berjuang enggak? Allah nilai perjuangan kita. Bukan hasilnya. Hasil Allah yang Allah menentukan. Masya Allah. Syukuran jajak Allah oh, ya. ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat sekali lagi para eh, sahabat halo pengacara ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditajakan terkait dengan uh, tahun-tahun politik, ya bisa komen di uh, bawah di channel YouTube kita dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share uh, channel YouTube Halo Pengacara. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.